，你就打我吧。我来搀扶着你，不用，我自己，我自己可以走。没事，我体格棒着。再说了，照顾夫君那是我的本分。爹，你什么时候帮我娶个媳妇啊？娘，爹，娘一定给你找个最好的，啊，别着急。还是娘好。郡主，事情，快入席吧。父亲，啊，夫人，二少爷，夫君请坐。郡主相将军夫人敬茶。父亲，嗯，父亲请用茶。好。二夫人，嗯嗯，二夫人请用茶。嗯，郡主啊，请坐。嗯，谢谢父亲。郡主，我梅府可不比你王府，不知道郡主在这儿还住不住的习惯呀、啊？一切都好，谢谢父亲关心。石青啊，郡主下嫁我梅家，那是我梅家的福气。以后你要好好善待郡主，知道了吧？郡主啊，石青平日里话少，你要是觉得无聊，就随时来找我，我帮你解闷儿。谢谢二夫人关心。我梅家自从我上次受封以后，都快十年没有喜事了。<笑>来，都动筷子吧，边吃边聊。<笑>哎，郡主，世清他现在眼睛不好，以后啊就得多依靠你照顾了。好的，二夫人，您放心。世清啊，您有什么想吃的呢？尽管跟我说。来，啊。父亲，有一句话，我想还是得说。既然我已经成亲了，请允许我自立门户。有什么事，吃完饭再说。啊，想着大家都在，不妨说清的好。这，也是郡主的意思吗？不是啊，父亲，世清的意思就是我的意思。郡主既然已经嫁给我了，自然是听从我的安排。我还没死呢，你这么着急要闹着分家？世清啊，你跟郡主这才成婚，怎么就提分家的事？你你这叫什么事啊？要是成亲就要分家的话。那我宁愿等爹死了之后再成亲。闭上你的乌鸦嘴！不是，老爷，老爷，我想跟您跟娘在一起。老爷，你别生气。那个世元他心是好的，他他就是嘴笨了一点儿。这两个逆子，一个坏一个蠢，非气死老夫不可。梅世清，我告诉你，只要我还活着，就是我说了算。婚你是结了，可这个家也得给我好好待着。你口口声声说着梅家。是想要梅家的荣华富贵和功名利禄吧？我们母子对梅家已经仁至义尽了。放肆！梅世清，你不要得寸进尺啊！老爷那是不跟你计较。要我看来，你这眼睛就是为了逃婚装瞎吧？你闭嘴！我心意已决，请父亲同意。反了，反了天了！陶居正。家法伺候，老爷，跪下！哎呦！父亲。
！父亲，别打了！郡主，你别管，我今天非给这个小子伤点教训。你要打就打我吧，我是他娘子，你打我，相信皇上会理解他。今天，看在郡主的面子上，我饶你一回。郡主，你嫁入梅家，就是我梅府的人。以后，这小子再犯浑，每次你都替他挡吗？心太狠，咱们民间呢有句老话，玉不琢不成器，这一切都是为了三少爷好。这世清从小就没了娘，你说这老爷要是再不管他，这哪得了啊？<笑>不过呀，世清总算是没有辜负我们家老爷的期望，这不是有您的下嫁吗？你们不再吃点吗？菜都要凉了，来。菜凉了怕什么？人心凉了才是最可怕的。想不到最后，还是一个外人来帮我。瞧瞧他那样，我看他还能坚持多久？哼，郡主能护你到几时啊？堂堂一个郡主，嫁给一个瞎子。我刚刚是不是特别有郡主的架势？看来假扮郡主也没那么难的。嘘，小声点说话。我懂，隔墙有耳吗？小丸子，你一定要记住，低调。这不该管的事儿别管，不该说的话别说。我小丸子行走江湖多年，这点道理还是懂的。刚才只不过是。实在看不过去了，一时冲动才帮他的。但我以后保证，我一定尽量低调。好吧，就再信你一会。下次可别一时兴起又冲动说话了。我们的小命都在你手里呢，我们全靠你了，知道吗？好了好了，你才多大，就跟个小老太婆似的啰啰嗦嗦。你才小老太婆呢，嗯。